Bonjour à tous et bienvenue à l'EcoEx pour cette nouvelle session. Saisir l'opportunité des marchés publics. Alors, loin de l'idée que l'on s'en fait, les commandes publiques représentent de véritables opportunités commerciales pour les entreprises de tout secteur et de toute taille, y compris pour les TPE et PME. L'objectif de cette session sera de vous donner les clés pour que vous puissiez candidater et remporter un maximum d'appels d'offres. Pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau un partenaire vendeur de la Marketplace, Jérôme Lefebvre. Bonjour Jérôme. Bonjour. Alors ensemble, on va répondre à des questions que certainement vous vous posez en tant qu'entrepreneur. Est-ce que je peux euh, répondre à des appels d'offres Comment est-ce que cela fonctionne et bien sûr, nous vous donnerons quelques conseils pour maximiser vos chances de remporter les appels d'offres. Alors Jérôme, avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter brièvement Omniclé Alors Omniclé, euh, on a 20 ans d'expérience autour des marchés publics, des plateformes d'appels d'offres euh, qui équipent nos clients en collectivité et des outils de réponse justement à ces appels d'offres. Très bien, et donc euh, euh, Omniclé est euh, disponible, enfin ces solutions sont disponibles sur la Marketplace, en tant que vendeur partenaire de la Marketplace. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus le lien euh, qui réunit Omniclé et OVH Cloud Justement, pour nous, on s'est inscrit dans cette démarche d'OVH Cloud autour de la Marketplace pour essayer de toucher un maximum d'entreprises de tout type de taille, puisque justement aujourd'hui, les marchés publics sont vraiment un intérêt, ont un intérêt pour ces entreprises, peu importe leur taille. Et il nous semblait que la Marketplace OVH était le meilleur moyen, justement, de les adresser. Tout à fait. On est ravis de vous avoir sur la Marketplace. Donc, je te propose de commencer directement pour savoir qui peut participer aux appels d'offres. Alors, un petit mot déjà sur le contexte. En 2019, le marché des commandes publiques, c'était 70 000 contrats, euh, des contrats supérieurs à 25 000 euros. Euh, 111 milliards d'euros et 62% de ces contrats attribués à des TPE-PME. Finalement, ce n'est pas réservé qu'aux grandes entreprises. Alors non, absolument pas. Il faut savoir que les collectivités, elles ont un service à rendre à leurs citoyens, donc elles se doivent de s'équiper, elles se doivent de fournir des services. Pour ça, donc, elles font des achats et ces achats, c'est les fameux appels d'offres. Donc, c'est ouvert à tout type d'entreprise qu'elles soient vraiment de simples artisans pour euh, « j'ai un besoin de fleurs de, », pourquoi pas pour mon conseil d'administration, euh, tout comme « j'ai besoin de créer un bâtiment ». Et euh, là, on a un appel d'offres qui est beaucoup plus important. Très bien, donc tout secteur d'activité. Est-ce qu'il y a des critères spécifiques pour participer Alors, Évidemment, il faut prouver que son entreprise existe. C'est pour ça qu'il y a un petit peu de formaliste administratif. Donc il faut disposer d'un cabis. De, des attestations en règle générale fiscale, sociale, mais à partir de là, c'est ouvert à tout type d'entreprise. Donc euh, on a vu avec quelques chiffres de 2019 que c'était quand même un marché assez important. Est-ce que depuis la crise sanitaire, le, les besoins des acteurs publics, des collectivités locales ont évolué Alors le besoin potentiellement dans une année euh, Covid, il a un petit peu changé parce que, bah, Typiquement, des collectivités avaient des besoins de s'équiper de visioconférences, de ce genre d'outils informatiques. Mais il faut savoir qu'un budget euh, en collectivité, il est voté à l'année. Donc, je ne dis pas qu'il est systématiquement euh, reproduit l'an dernier, mais on a cette chance en France d'avoir ce qu'on appelle le fameux matelas administratif. Donc, c'est le matelas des dépenses publiques qui varie relativement peu. Donc, c'est une opportunité pour les entreprises françaises qui, dans un moment un petit peu difficile économiquement, peuvent aller vers les marchés publics. Ok, donc une opportunité pour les entreprises françaises. En même temps, il faut avoir envie de rentrer dans un système de mise en concurrence qui va tirer les prix vers le bas. Alors, on va essayer tout de suite de tuer un petit peu cette idée-là. Non, euh, les appels d'offres, ce n'est pas systématiquement pour dire « je veux ce qu'on appelle le moins 10 ans ». Non, la collectivité, il ne faut pas oublier qu'elle est redevable auprès, de ses, encore une fois, de ses citoyens, de ses usagers, de dire « j'ai trouvé la réponse, l'offre la plus adaptée à mon besoin, à votre besoin. Donc, elle ne va pas nécessairement chercher un prix aujourd'hui, elle va chercher une entreprise et une offre qui sera la plus adaptée à euh, ce qu'elle cherche à fournir. 
Alors, on a vu euh, depuis les derniers mois, la dernière année, euh, un certain nombre de mesures gouvernementales qui vont dans le sens des petites entreprises, avec notamment le relèvement euh, du seuil des marchés publics à 40 000 euros pour tous les marchés et même euh, jusqu'à 100 000 euros pour euh, certains marchés. L'allègement de contraintes financières euh, notamment pour les petites entreprises avec l'augmentation des avances possibles, des paiements anticipés et encore d'autres mesures. Et puis l'obligation de réserver 10% du montant des marchés globaux, c'est-à-dire des gros marchés, à des TPE-PME. Alors les gros, marchés, les gros marchés dont on parle, c'est surtout des gros marchés de bâtiments. Donc en général, c'est vraiment des grosses constructions. Et effectivement, l'État a prévu que systématiquement, on devait retrouver une partie de ces, ce qu'on appelle un lot dans un gros marché, attribué à des PME, des TPE. Typiquement, ça peut être un exemple pour de la plomberie, de l'électricité. Mais d'une manière générale, encore une fois, il faut voir que le, ces marchés publics sont vraiment une opportunité pour les entreprises françaises d'avoir, euh, encore une fois, de trouver des relais de croissance euh, sur un marché qui est un petit peu difficile. L'histoire des seuils, oui. c'est vraiment euh, des difficultés, enfin, des, des contraintes administratives. Pour certains marchés, je vais être obligé effectivement de fournir plus d'éléments qui vont amener la collectivité à avoir confiance envers mon entreprise. C'est pour ça que ces seuils varient. Euh, le plus petit seuil, bah, c'est tout simple, c'est juste une demande de trois devis et puis euh, d'avoir la preuve que les entreprises qui répondent euh, existent avec un cabis, etc. Mais les seuils, c'est le niveau d'engagement administratif qui est à démontrer, c'est tout. Donc maintenant, pour tous les marchés, en deçà de 40 000 euros, euh, la procédure est simplifiée C'est un petit peu plus simple et effectivement, bah, c'est ce exactement ce que tu dis, c'est une simplification de la procédure. Donc encore une fois, la plus simple, c'est simplement trois devis. Eh bien justement, je te propose que tu nous expliques un petit peu comment ça se passe. Et notamment, la première question quand on veut postuler, c'est où trouver les appels d'offres Et oui, où les trouver Alors, la réponse, elle, elle est très simple mais elle est un petit peu générique, c'est « tout est sur Internet aujourd'hui ». Alors bon, Internet, ça peut être un petit peu large, donc quand on dit sur Internet, c'est sur le site, par exemple, de la collectivité. Si je travaille sur un département, le premier conseil, c'est de faire le tour des sites web des collectivités, des personnes publiques qui sont dans mon département. En règle générale, on peut s'inscrire sur les sites, puisque derrière, c'est une plateforme de marché public qui va apparaître. Et là, je peux mettre des mots-clés, je peux mettre mon adresse mail et je vais recevoir des annonces quand potentiellement des marchés euh, vont répondre à ce que je suis capable de faire. Si c'est au niveau national, euh, là, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, alors là, j'ai euh, le site du BOMP, les journaux officiels, euh, le JOUE, qui est le, le site européen pour des appels d'offres de très, très gros. Et puis, euh, le plus simple, et c'est aussi un conseil, c'est d'aller vers des solutions de moteurs de veille donc c'est des applications qu'on achète en règle générale sur des abonnements annuels, où je vais pouvoir donner les mots-clés qui caractérisent euh, ma, mon activité, oui. et en fonction de ces mots-clés, eh ces moteurs vont trouver les appels d'offres, où qu'ils soient, si c'est en France entière. Ok, avec des critères géographiques euh... Des critères géographiques, des critères de mots-clés. Ensuite, comment ça se passe le process euh... Alors, process pour répondre à un appel d'offres, déjà, il faut télécharger... Le, ce qu'on appelle le DCE, le dossier de candidature de l'entreprise. Le DCE, c'est assez simple, c'est un, un fichier en, en règle générale ZIP dans lequel la collectivité a mis euh, la définition de son besoin, ce qu'elle attend de l'entreprise qui va candidater, ses pièces administratives. Une fois qu'on a fait ça, bah on fabrique sa réponse, c'est-à-dire je vais récupérer les éléments administratifs dont j'ai besoin pour faire ma réponse, je vais écrire réellement la réponse à mon besoin, donner mon prix, et je dépose tout ça avant la date limite. Essayez au maximum de ne pas attendre la date limite, ça c'est vraiment un conseil pour les entreprises, faites-le au plus tard la veille, comme ça vous serez tranquille, puisque de toute manière la collectivité ne peut pas ouvrir, ce qu'on appelle le CKS, donc les offres des entreprises, avant d'être arrivé à la date limite. Une fois que ça s'est fait... Après. Enfin... <rire> et après, c'est tout. Ce qui, ce qui se passe après, c'est que la collectivité va ouvrir toutes les offres, pouvoir potentiellement demander des soutenances si c'est euh, une nécessité. Euh, alors ça, ça dépend vraiment des marchés. Ça peut se faire à distance. On a vu par exemple une augmentation des soutenances pendant la période Covid parce qu'on pouvait les faire à distance. 
et ça, ce qui était très agréable. Euh, et puis, une fois que c'est fait, la collectivité va dire, je regarde mes différentes offres, je vais trouver la meilleure, et je vais trouver la meilleure, pas nécessairement pour tout l'appel d'offres, mais peut-être pour un lot, je vais choisir la société A, un autre lot, la société B, et je vais notifier ceux qui ont perdu. Et là aussi, c'est un avantage dans les marchés publics, c'est que même si vous avez perdu, vous savez pourquoi, sur quels critères vous avez été jugé non retenu. Si c'est l'offre, si c'est votre réponse qui ne correspondait pas, et ça, c'est quelque chose qui est très agréable dans les marchés publics. Oui, effectivement, tout à fait. Euh, Est-ce que c'est fastidieux de constituer euh, son dossier de candidature Alors, oui, c'est toujours fastidieux la première fois. C'est un dossier administratif, donc par essence, c'est toujours un petit peu embêtant. En revanche, une fois qu'on l'a constitué, ce dossier administratif, une fois qu'on sait que le cabis que je remets dans ma réponse, il doit avoir moins de trois mois, donc il faut que j'aille le récupérer régulièrement, une fois que ça s'est fait, de toute manière, ce sera le même dossier pour tous les appels d'offres. Donc si je le fais une fois, plus je fais de réponses, moins ça sera fastidieux pour moi. Il faut quand même personnaliser sa réponse, j'imagine, entre un appel d'offres et un autre. Alors, pas nécessairement. Euh, le plus, enfin, mon conseil, ce serait de dire, vous avez vos, do vos dossiers administratifs, vous avez vos documents qui mettent en avant les éléments différenciants de votre entreprise, Qu'est-ce que vous faites le mieux Est-ce que vous avez des démarches sociétales, par exemple Et puis, le plus important, c'est pourquoi est-ce que j'ai bien compris la, la, la demande Et donc, il faut que je sois très, très simple dans ma réponse. Voilà pourquoi, moi, je peux répondre, je réponds au mieux, et voilà mon prix. Alors, au bout de combien de temps on est fixé entre le moment où on dépose son dossier et la notification du marché Alors, ça, c'est très variable parce que, un marché, euh, il peut, si c'est des demandes de devis, on a la réponse en quelques semaines. Si c'est évidemment des constructions de bâtiments, ça peut être beaucoup plus long. Et, et c'est là aussi un, un élément important, c'est que parfois, bah, la collectivité n'a pas eu suffisamment de réponses d'entreprise. Et ce qui fait qu'elle est obligée de rendre ce qu'on appelle un marché sans suite, parce qu'elle va être obligée de republier son appel d'offres parce qu'il n'y a pas d'entreprise. D'où le message qu'on essaie de maintenir là. Répondez. Répondez, il y a, il y a des opportunités. Ben justement, des opportunités. je me posais la question si la concurrence était rude, s'il y avait beaucoup d'élus, enfin, beaucoup de postulants pour peu d'élus. C'est très variable en fonction des besoins. Comme, euh, par exemple, les besoins informatiques ont, ont changé, ont évolué, potentiellement, euh, ce n'est pas que le, un marché extrêmement concurrentiel, mais il faut pouvoir dire que j'ai la meilleure offre, la plus adaptée à un besoin. Et même, d'ailleurs, si le besoin spécifié par la collectivité est un petit peu en dehors de ce que vous, vous savez faire, proposer une alternative parce qu'elle n'en a pas nécessairement l'expertise. Après, il y a des marchés qui sont plus concurrentiels. Pour des gros marchés de travaux, effectivement, ça peut être un petit peu plus concurrentiel. Donc, ça dépend vraiment des marchés. Très bien. Alors, maintenant, je suis curieuse de connaître euh, tes recettes miracles. Après euh, 20 ans d'expérience dans les marchés publics, est-ce qu'il y a des choses euh, qui sont euh, sûres de faire mouche Alors, la première chose, c'est répondez. Faites un maximum de réponses. Plus vous répondez, plus euh, votre dossier administratif il est sans faute, sans faille, plus vous êtes clair dans votre offre. Donc plus vous en faites, plus vous avez l'habitude de lire des cahiers des charges de collectivité, meilleur vous serez. La deuxième chose, c'est équipez-vous, si vous êtes dans une démarche industrielle de réponse aux appels d'offres, équipez-vous de moteurs de veille, équipez-vous de solutions avec... De, des paraffeurs électroniques avec euh, des, éléments, des outils pour constituer les réponses, comme la nôtre par exemple, et surtout faites apparaître les éléments différenciants de façon très simple de votre entreprise vis-à-vis -vis du besoin de la collectivité. Alors je reviens sur euh, les outils, est-ce que c'est vraiment utile parce qu'on peut faire sans Tout à fait, alors là il n'y a aucun élément euh, discriminant là-dessus, vous pouvez complètement euh, utiliser encore une fois votre traitement de texte, votre tableur Excel, il n'y a aucune euh, obligation. Mais quel avantage, quel retour sur investissement on peut en attendre bah, Plus je vais avoir un outil qui va industrialiser ma réponse, plus je vais pouvoir faire de réponses. Donc mécaniquement, hein, c'est le principe commercial de l'entonnoir, plus je fais de réponses, plus j'ai de chances de gagner. D'accord, donc pour se lancer à fond, euh, rien un de maximum. tel que d'être bien outillé. Euh, très bien. Est-ce qu'il y a des éléments, tu parlais de faire apparaître des éléments différenciants dans, dans sa réponse, dans sa candidature. Euh, quels sont plus précisément ces éléments à faire apparaître 
tout ce qui est, euh, par exemple, des démarches RSE, des démarches sociétales, des démarches de proximité. Euh, les bilans carbone. Les bilans carbone, c'est un excellent exemple. Tous ces éléments-là, mettez-les en avant, parce qu'encore une fois, c'est des démarches auprès de l'État, c'est des incentives de l'État, donc inscrivez-vous dans ces démarches-là, c'est les démarches de collectivité. Et si on souhaite avoir une démarche proactive, est-ce qu'il y a des moments plus opportuns que d'autres Alors, encore une fois, on n'est pas obligé d'attendre qu'un appel d'offres sorte de collectivité pour aller voir cette collectivité. Faites-vous connaître, présentez l'offre, présentez votre entreprise, sachant que même, par exemple, un marché qui a une durée de 4 ans, en règle générale, il a des dates de reconduction annuelles qui sont toujours les mêmes. Profitez avant ces dates de reconduction de retourner voir la collectivité, de représenter vos offres. Bon, très bien. Alors, avant de nous quitter, euh, Jérôme, je vais euh, dire quelques mots sur la Marketplace OVH Cloud, sur laquelle euh, tu es présent. Euh, on peut retrouver sur la Marketplace euh, toutes les solutions euh, dont on a parlé pour euh, pouvoir euh, postuler de manière... Euh, professionnels au marché public, donc des solutions de réponse aux appels d'offres, euh, des paraffeurs électroniques, signatures électroniques, des moteurs de veille. Toutes ces solutions ont été sélectionnées pour leur qualité. Elles garantissent la souveraineté euh, des données euh, à leurs utilisateurs et ça, c'est une valeur à laquelle vous tenez également euh, chez Omniclé. Oui, parce qu'on considère que euh, ça reste des données publiques donc euh, potentiellement sensible, c'est ce qu'on considère comme étant de la donnée sensible, donc qu'elle soit confiée à un prestataire de qualité et présent sur le sol français. Bon, très bien. Eh bien, écoute, merci Jérôme pour tous ces conseils avisés. Donc j'espère qu'on vous aura convaincu euh, de postuler à tous ces appels d'offres. Euh, N'oubliez pas, c'est la première candidature qui est la plus dure, la plus longue, mais il faut persévérer. Merci beaucoup, une excellente journée et un très bon Ecoex. Merci Jérôme. Merci.